ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കാന്താരി കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ധാരാളം കാണുന്ന ഒന്നാണ് കാന്താരി മുളക് കാന്താരി ചെടിയിൽ നിന്ന് പഴുത്ത മുളക് പറിച്ചെടുത്ത് നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക ഉണങ്ങിയ വിത്ത് ഒരു സീഡ് ഡ്രൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണും നല്ല ഉണക്ക ചാണകവും ചകിരിച്ചോറും അല്പം വേപ്പും പിണ്ണാക്കും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇടുക പച്ച ചാണകം ഉപയോഗിക്കരുത് ചിതലിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകും വിത്ത് അധികം താഴ്ത്തി ഇടരുത് മുളച്ചു വരാൻ താമസമുണ്ടാകും വെള്ളം കൈവച്ച് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക വിത്തിട്ട ഗ്രോ ബാഗിൽ അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി വിതറുക ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ തൈകൾ ഇളക്കി നടാൻ പാകമാകും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൈകൾ നോക്കി വേണം ഇളക്കി നടാൻ തറയിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ നമുക്ക് നടാം ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുന്നവർ മണ്ണും ഉണക്ക ചാണകവും ചകിരിച്ചോറും അല്പം എല്ലുപൊടിയും ചേർത്ത മിശ്രിതത്തിലേക്ക് തൈകൾ നടുക തൈകൾ മാറ്റി നടുമ്പോൾ വേരുകൾ പൊട്ടാതെ നോക്കണം അതിന് നമുക്ക് ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വേര് പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക ഇത് കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായി വളരുന്ന ഒന്നാണ് കാന്താരി നല്ല ഔഷധഗുണമുള്ളതാണ് കൊളസ്ട്രോളിന് വളരെ നല്ലതാണ് എരിവ് കൂടുന്തോറും ഗുണവും കൂടും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് പകുതിയായി മുറിക്കുക അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇളക്കിനട്ട തൈയിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കവർ മാറ്റുക തൈകൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചെടികൾ ഇളക്കി നടുമ്പോൾ വാടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തൈകൾ നടാൻ പറ്റിയ സമയം വൈകുന്നേരമാണ് മൂന്ന് നാല് വർഷത്തേക്ക് നല്ല കായ്ഫലം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കാന്താരി മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജൈവവളം നൽകണം ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല ചാണകം ആട്ടിൻകാട്ടം എല്ലുപടി തുടങ്ങിയവ നൽകാവുന്നതാണ് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് ഗിർക്കിലിൽ കുത്തി ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കുത്തിവെക്കുക തവളയുടെയും വിട്ടിലിൻ്റെയും ശല്യം കുറഞ്ഞിരിക്കും ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് ഒരു കമ്പിൽ കെട്ടിവെക്കുക കീടങ്ങളുടെ ശല്യം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു